বিগত তিন সংসদ নির্বাচনে অপচয় প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা বেশিরভাগ অর্থই আইন শৃঙ্খলা ও ভোট কর্মকর্তাদের পকেটে সম্প্রতি তিন দফা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফেনীর কৃষি খাতে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা সার বীজের দাম বাড়ায় দুশ্চিন্তায় কৃষকরা ইসরায়েলের হামলায় প্রতিশোধ নিলে আগুন জ্বলবে মধ্যপ্রাচ্যে দুই দেশের সংঘাতে এখানেই সমাপ্তি চায় পশ্চিমারা এবং বাফুফের নতুন কান্ডারি তাবিতা ওয়াল ফুটবলকে এগিয়ে নিতে কথায় নয় কাজে প্রমাণ দিতে চান নবনির্বাচিত সভাপতি স্বাগত এখন সকালে সঙ্গে আছে আমি সুমাই রাত্রি আওয়ামী লীগ সরকারের আয়োজন করা তিনটি সংসদ নির্বাচনের পেছনে সব মিলে খরচ হয়েছে দশ হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে বেশিরভাগ টাকাই গেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের পকেটে নির্বাচন বিশ্লেষকরা বলছেন জনগণের টাকা খরচ করে অর্থহীন নির্বাচন আয়োজনে জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করতে হবে সেই সাথে কোথায় কিভাবে টাকা অপচয় হয়েছে সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার বিস্তারিত বেলায়ত হোসেনের প্রতিবেদনে দু হাজার চোদ্দ সালের পাঁচ জানুয়ারি একতরফা ভোটের তকমা পেয়েছিল দশম জাতীয় সেই সংসদ নির্বাচন একশো চুয়ান্ন আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর বাকি একশো ছেচল্লিশ আসনের জন্য ভোটের খরচ ছিল প্রায় তিনশো কোটি টাকা বিএনপি জামাতবিহীন ওই নির্বাচনের প্রতিটি আসনে ভোটের খরচ পড়েছে দুই কোটি টাকারও বেশি দু হাজার আঠারো সালের ত্রিশ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন রাতের ভোটের তকমা পেয়েছিল যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে প্রথমে খরচ ধরা হয়েছিল সাতশো কোটি টাকা পরবর্তীতে তা আরও বেড়ে যায় আর চব্বিশের ডামি নির্বাচন খ্যাত দ্বাদশ সংসদের ভোটে খরচ ছাড়িয়ে যায় দুই হাজার কোটি টাকার উপরে যেখানে আসন প্রতি খরচ পড়েছে সাত কোটি টাকা নির্বাচন কমিশন সূত্র বলছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে দুই হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে তার মধ্যে মাত্র বান্ন কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল মুদ্রণ ও কেনাকাটায় বাকি পুরো টাকাটাই গেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের পেছনে এর বাইরে ইভিএম কেনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ব্যয় বিগত পনেরো বছরে ভোটার তালিকা হাল নাগাদে খরচ হয়েছে প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা সব মিলিয়ে বিগত তিনটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের পেছনেই রাষ্ট্রের গচ্ছা গেছে প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা এই পুরো টাকাটাকেই অপচয় বলছেন নির্বাচন বিশ্লেষকরা যারা নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে জড়িত থাকেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ অনেক সময় তাদের যে ডিমান্ড তার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেটগুলো বরাদ্দ হয় অর্থাৎ যে যেভাবে চেয়েছে ঠিক সেইভাবেই অনেকটা সেভাবে টাকাগুলো বরাদ্দ করা হয়েছে এইভাবে রাষ্ট্রের একটা বিরাট অর্থ নষ্ট করা হয়েছে এই অর্থগুলো দিয়ে যদি আমরা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করতে পারতাম যে একটা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করার জন্য আমাদের এই পরিমাণ অর্থ দরকার হবে তখন কিন্তু তার একটা ভ্যালিডিটি থাকত একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকত কিন্তু এত অর্থ খরচ করে আমরা যে নির্বাচন করেছি সেটা তো কোনো নির্বাচন হয়নি ফলে এই অর্থগুলো এই যে জনগণের টাকা রাষ্ট্রের টাকা এই টাকাগুলো বিশাল একটা অপচয় হয়েছে বাংলাদেশের কেউ তো এটা মনে করে না যে তার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েছে সে ভোট দিতে পেরেছে সে যা চেয়েছে সেই ধরনেরই সাংসদ আসছে এটা কি মানুষ মনে করে করে না তো তাহলে এই টাকা আপনি কেন খরচ করেছেন এই টাকা জনগণের টাকা জনগণকে ফেরত দেন যে প্রক্রিয়া প্রতিনিধিত্ব চাই সে প্রক্রিয়া প্রতিনিধিত্ব হয় নাই এবং পাবলিক সেভাবে ভোট দেয় নাই পুনর জনগণের ভোট পরে নাই এবং ম্যাক্সিমাম ভোটে ইলেকশানে মানুষ যায় নাই তো এক কথা তো পুরো টাকাটাই অপচয় অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য যে কমিশন গঠন করেছে সেই কমিশনও এখন বিগত তিনটি নির্বাচনের ব্যয় পর্যালোচনা করছে এক্ষেত্রে কোথায় কি পরিমাণ টাকা অপচয় হয়েছে তা খতিয়ে দেখার পরামর্শ বিশ্লেষকদের যে অপচয় হয়েছে এটা খতিয়ে দেখা দরকার ক্ষতি দেখতে গেলে যে খাতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে ওই সবগুলো জিনিসই কিন্তু চলে আসবে ধরেন যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর খাতে কতটা খরচ হয়েছে আপনি ভোট কেন্দ্র বাবদ কতটা খরচ হয়েছে আপনি এই যে ব্যালট পেপার ছাপা বা অন্যান্য যে ছাপার কাজগুলো আছে সেখানে কত খরচ হয়েছে আপনি যখন খতিয়ে দেখবেন তখন কিন্তু এই সবগুলো জিনিসই চলে আসবে যেইভাবে টাকাগুলো ব্যয় হয়েছে সেই ব্যয়টা সঠিক প্রক্রিয়া হয়েছে কিনা সেটা তো খতিয়ে দেখতেই পারে কিন্তু এইটা যতটা না ইম্পর্টেন্ট তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো এই টাকাগুলো কেন খরচ করলো এইটার দায়বদ্ধতা আগে দরকার 
সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আপনি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন কিভাবে তাদেরকে জবাব দিতার মধ্যে আনবেন তাদেরকে কিভাবে যদি জবাব দিতার মধ্যে এনে তারা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং আইনানুক ব্যবস্থা আপনি নিতেই পারেন জনগণের টাকা ব্যয় করে জনগণের মালিকানা নিশ্চিত করতে না পারায় সংশ্লিষ্ট সবাই শপথ ভঙ্গ করেছেন বলেও মন্তব্য এই বিশ্লেষকদের নির্বাচনগুলোর প্রকৃতি কি বেলায়ত হোসাইন এখন ঢাকা সম্প্রতি তিন দফা বন্যায় চরম ক্ষতির মুখে ফেনীর কৃষিখাত তীব্র স্রোতে ভেসে গেছে হাজার হাজার হেক্টর ফসলি জমি মাছের খের ও খামার নষ্ট হয়েছে অন্তত হাজার কোটি টাকার কৃষিপণ্য তবে শীতকালীন সবজি চাষের মাধ্যমে ফের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা ক্ষতিগ্রস্তদের কিন্তু সার বীজ সহ কৃষি উপকরণের দাম বাড়ায় বিপাকে তারা এ অবস্থায় আর্থিক প্রণোদনা ও পরামর্শ দিয়ে কৃষকের পাশে থাকার আশ্বাস কৃষি বিভাগের तीव्र स्रोतर संगे भेसे जाए हजार हजार हेक्टर जमीन फसल मेर और खामार व्यापक क्षतिग्रस्त है कृषि खाद फुलगजर पूर्व दरबारपुर एलकार कृषक नुरुल अफसर বন্যার পানিতে তলিয়ে নষ্ট হয়ে যায় তার বিক্রির উপযোগী আড়াই লাখ টাকার বেশি মূল্যের শশা তবে চেষ্টা করছেন ঘুরে দাঁড়াতে চাষ করছেন বিভিন্ন জাতের শাকসবজি হবে নতুন করে আবার লাগাইতে আসি সরকার যদি কিছু সহযোগিতা করে তাহলে আমরা কিছু আরো লাভবান হব তবে নুরুল আফসারের মতো যেসব কৃষক বন্যা পরবর্তী চাষাবাদ শুরু করেছেন তারা মুখোমুখি হচ্ছেন বিভিন্ন সমস্যার এর মধ্যে সবজি চাষে নতুন আতঙ্ক হিসেবে দেখা দিয়েছে ল্যাদা পোকা ফুলকপি পাতাকপি ও মুলা সহ বিভিন্ন সবজির চারা খেয়ে ফেলছে এই পোকা বন্যার কারণে আমার লেদা পোকা উঠছে আমরা যে সবজি লাগাতে চাই এগুলো খাই ফেলতেছে এদিকে জেলার পরশুরাম সোনাগাজি ছাগলনাইয়া সদর ও দাগনভুইয়াতে সবজির আবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা কিন্তু বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এসব এলাকার বেশিরভাগ কৃষকই আছেন আর্থিক সংকটে মানুষের হাতে টাকা পয়সা এখন নাই আবার নতুন ভাবে কিছু ফলাইবো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সার বীজ সহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা বাবদ এ পর্যন্ত এক কোটি একুশ লাখ টাকা প্রণোদনা মঞ্জুরির আদেশ পাওয়া গেছে কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ফেনীতে পাঁচ হাজার হেক্টর জমিতে শীতকালীন সবজি চাষের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে যা পূরণ না হলে জেলার খাদ্য নিরাপত্তা আগামীতে ব্যাহত হতে পারে এখন টাঙ্গালের এনায়তপুরে বাড়ির উঠান ও আঙিনায় কয়েক যুগ ধরে চাষ করা হচ্ছে ফুলকপি ও বাঁধাকপির চারা এ এলাকার চারা দিয়ে সদস্য আশেপাশের উপজেলার চাহিদা মেটানো হয় আকার ও মানভেদে দুই থেকে চার টাকা করে বিক্রি হয় এসব চারা এ নিয়ে আরও জানাতে জেলার এনায়তপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী কাউসার আহমেদ কাউসার চলতি মৌসুমে চারা বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা কত ধরা হয়েছে জি রাত্রি আমি আছি এনায়তপুর এলাকায় এটা হচ্ছে বাড়ির উঠানে বা বাড়ির আঙ্গিনায় আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন যে তারা তোলা হচ্ছে বাধা ও ফুলকপির তারা এখান থেকে এনায়তপুর বা টাঙ্গাল সদর জেলার চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী কালিহাতি ঘাটাইল মধুপুর নাগরপুর এমন কি গাজীপুর এবং গাজীপুরের কালিয়াকুর মানিকগঞ্জ সিরাজগঞ্জ সহ পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত জেলা রয়েছে সে সমস্ত জেলায়ও এই এলাকার তারা রপ্তানি করা হয়ে থাকে আর এই এলাকায় চলতি মৌসুমে হামাঝুকি সিরাজি পুইসা সহ নানা জাতের এই বাধা ও ফুলকপির চারা চাষ করা হয়েছে এখন যে বাজার মূল্য সেটি হচ্ছে দুই থেকে আকার ও মান ভেদে চার টাকা পর্যন্ত তবে পনেরো থেকে বিশ দিন আগে যারা বিক্রি করেছেন এদের মধ্যে কেউ কেউ পাঁচ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি চারা বিক্রি করেছেন আর এই এলাকার কৃষকের সাথে কথা হয়েছে তারা বলেছেন যে গত বছরের তুলনায় এই বছর বীজের দাম অনেকটাই বেড়েছে তারা বলছেন যে গত বছর যে বীজের দাম ছিল তিনশো টাকা এই বছর তার সেই বীজ কিনতে হয়েছে 
তাদের পাঁচশো থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকার মধ্যে যে কারণে তাদের খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে আর এছাড়াও তারা বলছেন যে অন্যান্য বিশ তলার থেকে কপির বিশ তলায় খরচ একটু বেশি তারা বলছেন যে বৃষ্টি সহ এটা যেহেতু শীতের মৌসুমে শুরু হয় সেজন্য যে কুয়াশা থাকে সেই কুয়াশার জন্য পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হয় এবং বাস দিয়ে গের যে কারণে অন্যান্য বিশ তলার চেয়ে এই বিশ তলায় খরচ অনেকটা বেশি আর এই আর আর এই এলাকার যারা কৃষক ও কৃষি অফিসার রয়েছেন এই এলাকার দায়িত্বে তিনি জানিয়েছেন যে এই এলাকার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন এই ফুলকপি ও বাঁধাকপির তারা বিক্রি করে থাকেন তারা ভাদ্র মাস থেকে শুরু করে কার্তিক মাস পর্যন্ত এই ফুলকপি ও বাঁধাকপির তারা বিক্রি করে থাকেন আর এই এই মৌসুমে শুধু এই এলাকায় প্রায় অর্ধ কোটি টাকার এই তারা বিক্রি হবে বলে জানিয়েছেন এই এলাকার কৃষক আর এছাড়াও যেহেতু সাপ্তাহিক গত দুই দিন ছুটি ছিল যে কারণে জেলার এই কত টাকার চারা বিক্রি হবে সেটি জানা যায়নি তো এই ছিল টাঙ্গাল থেকে কপির চারার বিক্রি সবচেয়ে তথ্য রাত্রা রাত্রি টাঙ্গাইলে চারা বিক্রি হচ্ছে ফুলকপি ও বাধা কপির চারা এনে সহকর্মী জানাছিলেন বিস্তারিত নড়াইলে বিলের পানিতে হাঁস দুঃখিত পানিতে হাঁস পালন করে বেকারত্ব দূর হচ্ছে যুবকদের প্রাকৃতিক পরিবেশে বিলের পানিতে হাঁস পালনে খরচও কম যে কারণে লাভও বেশি প্রতি বছর খামারের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি ডিম উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে বছরে ছয় মাস খামার করে দুই লক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কামাই করছেন উদ্যোক্তারা মোহাম্মদ ইমরান হোসেনের প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত নয়শো আটষট্টি বর্গ কিলোমিটার আয়তনের কৃষি প্রধান জেলা নড়াইল বিল ও ঘের বেষ্টিত এ জনপদের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি ও মাছ চাষ জেলায় ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তেমন কোনো উদ্যোক্তা গড়ে ওঠেনি নড়াইলের বিল অঞ্চলের শোলপুর গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ হাদিউজ্জামান একসময় কৃষিকাজ করে সংসার চালাতেন বন্ধুর পরামর্শে পাঁচ বছর আগে বর্ষা মৌসুমে শুরু করেন হাঁসের খামার প্রথম বছরে মাত্র দুইশো হাঁস নিয়ে খামার শুরু করেন লাভ ভালো হওয়ায় প্রতি বছর খামারে হাঁসের সংখ্যা বাড়িয়েছেন বিগত পাঁচ বছর আমি এই হাঁসের ব্যবসা করে আলাদা রহমতে খুবই স্বাবলম্বী হয়েছি আমি এখন আমার খামারে পাঁচশো হাঁস আছে জেলার লোহাগড়া কালিয়া এবং সদর উপজেলার শোলপুর বিল ইছামতি বিল কলরার বিল পাটেশ্বরী বিল সহ বারোটি বিলের আশপাশের গ্রামের অন্তত দেড়শো কৃষক ও যুবকরা এভাবে অস্থায়ী খামার করে হাঁস পালন করছেন বিলের কিনারায় যে লোকগুলো আছে প্রায় প্রত্যেক বাড়ি চারশো পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার অসরবর তিন হাজার করে হাঁস পোষে এবং এখানে যে বেকার যুবকরা আছে এই সিলিন্ডার হাঁস পোষে এরা খুব স্বাবলম্বী হয় প্রত্যেক দিন হাঁসের ডিম দেয় ডিমগুলো বাড়ির থেকে এসে নিয়ে যায় পাইকারি দামে আমাদের পনেরো টাকা পিস দেয় লগর টাকা দিয়ে দেয় প্রতি বছরই খামার বাড়তিছে আর প্রত্যেক বাড়ি পঞ্চাশ ষাটটি রাস আছে আর শূন্য সময় আমরা খামার করলে তেমন একটা লাভ পাওয়া যায় না পানি সময় খামার করলে লাভ পাওয়া যায় প্রতিটি খামারে দুইশো থেকে দুই হাজারটি পর্যন্ত ক্যাম্বেল হাঁস থাকে অস্থায়ী খামার ছাড়াও বিল এলাকার প্রতিটি বাড়িতে এই সময় হাঁস পালন করেন পরিবারের সদস্যরা এতে এলাকার খামারি ও হাঁস মালিকদের পরিবারে এসেছে সচ্ছলতা গরু কিনেছি তোমার বাড়ি করেছি ছেলে মেয়ে ভালোভাবে চলছি সরকার যদি আমাদের কিছু লোন দিত তাহলে আমরা খামার আরও বড় করতে পারতাম হাঁসের মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খামারিদের বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা করছে স্থানীয় প্রাণী সম্পদ বিভাগ খামারিদেরকে প্রাণী সম্পদ দপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে শুধু প্রশিক্ষণ না আমরা কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকি যাতে তার হাঁসটা সুন্দরভাবে পালতে পারে এছাড়া আমাদের এখান থেকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে থাকে আসলে একটা খারাপ রোগ হলো ডাক পলিক সেটি আমাদের এই ভ্যাকসিনটা এখান থেকেই দেওয়া হয় প্রতি বছর নড়াইল থেকে সাড়ে তিন কোটি হাঁসের ডিম উৎপাদন হয় যার বাজার মূল্য অন্তত বান্ন কোটি টাকা এখন নড়াইল আরএফএল ওয়াটার পাম্পের অটো থার্মাল টেকনোলজি যা বেশি হেঁটে নষ্ট হয় না শতভাগ মসৃণ ব্রাস ইম্পেলার নিশ্চিত করে অধিক পানির ফ্লো আর ওয়াটার পাম্প অন করলে পানির দুপার
ভোরের কুয়াশায় শ্রীশির বিন্দু গ্রামীণ জনপদে দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা তাই চুয়াডাঙ্গায় খেজুর গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছেরা রস সংগ্রহের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা এই নিয়ে আরো জানাতে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী অনিক চক্রবর্তী অনেক খেজুর রস সংগ্রহে গাছেদের প্রস্তুতি কেমন দেখছেন রাতি রাত্রি আসলে কুয়াশার বিন্দু বিন্দু শিশির কণা কিন্তু জানান দিচ্ছে যে প্রকৃতিতে শীত আসছে এই শীত আসার সাথে সাথে শীতের সাথে কিন্তু খেজুরের গুড় এবং খেজুরের রস কিন্তু অতপ্রতভাবে জড়িত ইতিমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় যারা গাছিরা আছে তারা কিন্তু আসলে শীতের আগমন উপলক্ষে খেজুরের যে গাছ আছে সেই গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় এখন পার করছে গ্রামে গ্রামে সারিবদ্ধ যে খেজুর গাছগুলো আছে সেই খেজুর গাছগুলো ভোর থেকে এসে দেখছি যে গাছিরা তা কাছে নিয়ে তাদের নিপুণ হাতে যে খেজুর গাছগুলো আছে সেই গাছগুলো কাটছেন আর কদিন পরেই কিন্তু এসব খেজুর গাছ থেকে খেজুর রস সংগ্রহ করা হবে এবং সেই খেজুর রস থেকে কিন্তু খেজুর গুড় উৎপাদন করা করবে এই খেজুর গুড় চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন হাটে বিক্রি করবে গাছিরা শুধু চুয়াডাঙ্গা নয় এই চুয়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু চুয়াডাঙ্গার খেজুর গুড় যেহেতু বিখ্যাত সুতরাং চুয়াডাঙ্গা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চুয়াডাঙ্গার গুড় কিন্তু আসলে বিক্রি হবে আমার সাথে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কথা হয়েছিল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে চুয়াডাঙ্গায় এবছর দুই লাখ বাহাত্তর হাজার খেজুর গাছ নির্ধারণ করেছে তারা এই দুই লাখ বাহাত্তর হাজার খেজুর গাছ থেকে আড়াই হাজার মেট্রিক টন গুড় উৎপাদন হবে প্রতি প্রতিটি গাছ থেকে দশ কেজি গুড় পায় গাছে গাছেরা এই দশ কেজি গুড় এক জায়গায় করে বিভিন্ন গাছের গুড় একসাথে করে তারা খেজুর গুড় আসলে তৈরি করে সুতরাং বলা চলে কিন্তু আর কিছুদিনের অপেক্ষা মাত্র রাত্রি তারপরে আসলে আপনাকে আমরা দেখাতে পারবো কিভাবে খেজুর গাছ থেকে খেজুর রস থেকে খেজুর গুড় উৎপাদন তৈরি করা হয় তো রাত্রি গাছ পরিচর্যা নিয়ে আমার কাছে চুয়াডাঙ্গা থেকেই ছিল সর্বশেষ রাত্রি চুয়াডাঙ্গায় খেজুর গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছেরা এ নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী অনেক চক্রবর্তী নরসিন্দিতে লভ্যাংশের প্রলোভন দেখিয়ে অভিনব কায়দায় অন্তত পাঁচশো মানুষের পুজির টাকা নিয়ে লাপাত্তা এক নারী স্থানীয় প্রভাবশালীদের নিয়ে মনোহরদী উপজেলার অরিন রহমান নামের ওই নারী প্রতারক গড়ে তুলেছিলেন সঙ্গবদ্ধ একটি চক্র অরিনের বিরুদ্ধে ত্রিশ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা বিস্তারিত রাকিবুল ইসলামের প্রতিবেদনে নরসিংদীর মনহুরদির এক দুয়ারিয়া এলাকার বাসিন্দা রকে আহমেদ একই এলাকার অরিন রহমান মুনমুন নামে এক নারীর সাথে দু সালের ফেব্রুয়ারিতে ভোজ্য তেল ও চিনির ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন দশ শতাংশ মুনাফার চুক্তিতে প্রথমে মৌখিক চুক্তি থাকলেও পরবর্তীতে বিশ্বাসযোগ্য করতে রকিকে একটি বেসরকারি ব্যাংকের চেক প্রদান করেন ওই নারী কিন্তু ব্যবসায় মুনাফা ও মূলধন বুঝিয়ে না দিয়ে রকির পঞ্চান্ন লাখ টাকা নিয়ে হঠাৎ লাপাত্তা হয়ে যায় অরিন পাঁচ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ওনার ইনভেস্ট করছি আমি পাঁচ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করছি এটা শুধু আমার টাকা ইনভেস্ট করার পরে উনি আমার বলছে উনি আমার দশ শতাংশ লাভ দিবে কিন্তু এই লাভ তো আমি দূরের কথা লাভ তো পাই নি আমার পুজিও পর্যন্ত আমি পাই নি আমি এই টাকা চাওয়ার পরে আমার বউ হুমকি হুমকি দিছে আমার অনেক অনেক হয়রানি করছে পার্শ্ববর্তী কুড়িপাইকা গ্রামের সাব্বির হুসেনেরও একই অবস্থা অরিনের সাথে ব্যবসায় এগারো লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন কিন্তু পুরো টাকা নিয়েই উধাও অরিন ওনার কাছ থেকে আমরা চেক বা স্ট্যাম্প নেই কিন্তু চেক বা স্ট্যাম্প দেওয়ার পরে তিনি আগস্টের পাঁচ তারিখে বাড়ি থেকে আত্মগোপনে চলে যান যাওয়ার পরে আমরা স্ট্যাম্প বা চেক ব্যাংকে ইস্যু করার পরে ওনারা বলেন যে ব্যাংকে কোনো টাকাই নেই অভিযোগ মনোহরদী ও পার্শ্ববর্তী উপজেলার অন্তত পাঁচশো মানুষের টাকা আটকে রেখে মুনাফার কথা বলে এখন লাপাত্তা ওই নারী প্রথম দিকে মাস দুয়েক মুনাফা পায় বিনিয়োগকারীরা তখন মুনাফা পেলেও পরবর্তীতে লভ্যাংশের টাকা পৌঁছিতে যুগ হচ্ছে বলে আর লভ্যাংশ দেয়া হতো না তাদের বিনিয়োগ ও লভ্যাংশের টাকার জন্য চাপ দেয়া হলে দেয়া হয় চেক এবং স্ট্যাম্পে লেখা চুক্তিপত্র এবং অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা ব্যাংকিং জটিলতায় ব্যবসায়ের টাকা আটকে থাকার কথা বলে তা সমাধানের জন্য আরও টাকা নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা সবশেষ গত পাঁচ আগস্টের পর আর খোঁজ নেই অভিযুক্ত অরিন রহমানের সতেরো লাখ টাকা দিচ্ছি আমি তারপরে আমার বলছে লাভ দিব দশ হাজার করে সপ্তাহ দশ বারো হাজার টাকা লাভ দিব তারপরে এক দুই মাস আমার ভালোই দিছে তারপরে তো আমি টাকা বলতে চাইছিলাম আমার পুঁজি সহকারে দিয়ে ফেলাই তো দিছে না তিন মাস পরে মহিলা পঁচিশ ছাব্বিশ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে 
তারপরে আমার টাকাটি মনে করেন যেমনের মহিলা আটকায় দিছে তারপর আমি খুঁজতে গেলে যে টাকা আটকাইছে এমনি খুব বলতেছে টাকার সমস্যা ব্যাংকের সমস্যা এই সমস্যা এই কইলা এই বইলা আমার হাতে জরিমানা নিছে অনেক টাকা আমার কাছ থেকে হয় এগারো লাখ তিরানব্বই হাজার টাকা নিছে এমনি তো আমি ব্যবসা করতাম বাস আর ব্যবসা শেষ এই মহিলা বলতে আমি টাকা নিছি না টাকা দিতাম না তখন আমি মহিলার বাড়িতে আসছি মহিলার বাড়িতে এসে মহিলার হাতে ব্যবহৃত তো দোষী সেরকম ডকুমেন্ট আমার কাছে করা রেকর্ড আছে এবং আমাকে সাতচল্লিশ লাখ টাকা চেক দিয়ে আমাকে মামলা দিয়ে আমি এক মাস জেল গেছি বিনা দোষে চেক দিছে এই চেক লিয়া ব্যাংকে গেছিলাম বু আছে মনোহরদীর এক দুয়ারিয়ায় অরিন রহমানের বাড়িতে গিয়েও তার দেখা মেলেনি পরে মুঠফোনে অরিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি अपराधी द्रुत ग्रेप्तार विचार आनार दबी भुक्भोगी भुक्भोगी दबी नरसिंहदी मनोहरदी सह पार्शवर्ती एलिका के अंत त्रिश कोटी टाक हाथी नहीं है अभिजुक्त ओ नारी रकिबुल इसलम एन नरसिंहदी ময়মনসিংহ নগর সহ বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় ডেঙ্গু রোগে বেড়েছে দুই মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেলে মারা গেছেন তিনজন দ্রুত মশক নিধনে কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে ডেঙ্গু পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার সংখ্যা নগরবাসীর বিস্তারিত ইমতিয়াজ আহমেদের প্রতিবেদনে টাঙ্গাইলের মধুপুর থেকে দুদিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন পনেরো বছরের কিশোর জিহাদ চারকোনা ধূসর মশারির কারাগারে বন্দি জিহাদ কাজ করতেন দিন মজুরের জ্বর মাথা ব্যথা গলা ব্যথা বমি রক্তের প্লাটিনেট কমে যাওয়া সহ বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন তিনি ছেলের এমন অসুখে চিন্তিত মা শিল্পী আক্তার বিগত সময়ে মেডিকেলের এই ডেঙ্গু ওয়ার্ডের বেশিরভাগ রোগী ছিল ঢাকা ফেরত কেউ পড়াশোনা করতেন কেউ চাকরি কেউ বা বেড়াতে গিয়েছিলেন আত্মীয়ের বাড়ি আর সেখান থেকে আক্রান্ত হন ডেঙ্গুতে চিকিৎসা সেবা নিতে ভিড় বাড়ে ময়মনসিংহ মেডিকেলে তবে এবার নতুন আতঙ্কের বিষয় হল ময়মনসিংহ নগর সহ ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ছে পাশের জামালপুর শেরপুর নেত্রকোনা টাঙ্গাইল সহ বিভিন্ন জেলায় বমি আর শরীর ব্যথা প্রচন্ড শরীর ব্যথা এখন শুধু সমস্যা হচ্ছে আমার পাতলা পায়খানা আর গত রাত্রে একশোর উপরে হালকা জ্বর আসছিল এছাড়া এই মুহূর্তে আর কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হলো আপনার টাইফয়েড আর হলো ডেঙ্গু চিকিৎসা চলতেছে এখন বর্তমানে ইনশাল্লাহ আল্লাহর মতো ভালো ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক হাজার শয্যার বিপরীতে গড়ে ভর্তি থাকে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার রোগী ত্রিশ সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে তিনজন রোগী মারাও গেছেন এদিকে ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে বরং সতর্ক হওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের রোগী প্রথম স্টেজ ওয়ান এবং টুতে থাকে তো অনেক সময় খুব বেশি চিকিৎসা না করলেও রোগীরা ভালো হয়ে যায় স্টেজ থ্রি এবং ফোরে গিয়ে যখন বিশেষ করে পেশেন্ট ফ্লুইড লিকেজের কারণে যখন শকে চলে যায় বিশেষ করে শক মানে ব্লাড প্রেশার যখন কমে যায় তখন ব্লাড প্রেশার কমে আসলে বিভিন্ন সিস্টেমে এটা ইনভলভ করে তখনই আমরা বিভিন্ন অর্গান সিস্টেম ইনভলভ করে যখন ডেঙ্গুটা সিভিয়ার আকার ধারণ করে এই সব রোগীগুলোই সাধারণত খারাপের দিকে যায় নগরীতে ময়লা আবর্জনায় পরিপূর্ণ ড্রেন ও খাল মশার লার্ভায় সয়লাপ অপরিচ্ছন্ন বাড়ির আঙিনা নির্মাণাধীন অবকাঠামোর পাশে জমে থাকা পানিতেও বিস্তার বাড়ছে মশার মশার উপদ্রবে নতুন করে ডেঙ্গুর চোখ রাঙানিতে আতঙ্কিত নগরবাসী এখন ময়মনসিংহ এবার ইরান ইসরায়েল উত্তেজনা প্রসঙ্গ উত্তর উভয় সংকটে ইরান ইসরায়েলের হামলায় জবাব দিলে মধ্যপ্রাচ্যে বাড়বে উত্তেজনা আর জবাব না দিলে প্রকাশ পেতে পারে দুর্বলতা ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে না চাইলেও প্রতিশোধের আগুন চলছে ইরান পশ্চিমা নেতারাও এখানেই এর শেষ চান বিস্তারিত জানাচ্ছেন তানভীর জনি ইরান ও ইসরায়েলের পুরনো বিরোধ সম্প্রতি গাজার যুদ্ধের ইস্যুতে চরমে পৌঁছেছে ইসরায়েলি হামলায় সিরিয়ায় ইরানের বিপ্লবী কার্ডের বেশ কয়েকজন সদস্য নিহত হয় জবাবে গেল ১৩ এপ্রিল ইসরায়েল ভূখণ্ডে প্রথমবারের মতো রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় তেহরান এরপর ইরানের মাটিতে হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে হত্যার পর গেল পহেলা অক্টোবর দ্বিতীয়বার ইসরায়েল ভূখণ্ডে হামলা চালায় তেহরান পহেলা অক্টোবরের পর থেকেই ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়ে আসছিল ইসরায়েল 
অবশেষে শনিবার ভোররাতে তেহরান সহ কয়েকটি প্রদেশে সামরিক স্থাপনায় বিমান হামলা চালিয়ে প্রতিশোধ নিল তারা তেলাবিবের বক্তব্য ইসরায়েলকে ফের আক্রমণ করলে শত্রুদের চড়া মূল্য দিতে হবে দুই দেশ এখন পর্যন্ত সরাসরি যুদ্ধে না জড়ালেও হামাস ও হিজবুল্লার হয়ে ছায়া যুদ্ধে লিপ্ত আছে ইরান ইরান ইসরায়েলের পাল্টাপাল্টি হামলায় মধ্যপ্রাচ্য সংকট আরও গভীর হচ্ছে এ অবস্থায় ইরান কি সিদ্ধান্ত নেবে সেটি দেখার বিষয় দেশটি এরই মধ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে তবে ইরান আবার হামলা চালালে ছেড়ে কথা বলবে না ইসরায়েলও এ অবস্থায় সব পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের মতে ইরানের প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত হবে না মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আশা দুই দেশের উত্তেজনার এখানেই সমাপ্তি I am clear that Israel has the right to defend itself against Iranian aggression. I am equally clear that we need to avoid further regional escalation and urge all sides to show restraint. তবে ইসরায়েলি হামলায় উদ্বিগ্ন নন ইরানিরা তাদের মতে ইসরায়েলকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ইরান বারবার ইঙ্গিত দিয়েছে তারা ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণ যুদ্ধ চায় না ইরানের অনিচ্ছা তাদের দুর্বলতা হিসাবে প্রকাশ পেতে পারে যা তার মিত্র দেশ ও গোষ্ঠী উভয়ের উপরই চাপ বাড়াবে এতে মধ্যপ্রাচ্যে শক্তিশালী মোড়ল হয়ে উঠতে পারে ইসরায়েল এছাড়া ইসরায়েলিদের রক্ষায় পূর্ণ সমর্থন দিয়ে পাশে আছে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্ব এদিকে ইসরায়েলে যে চুপ করে বসে থাকবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই ইরানের তেল গ্যাস ও পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালালে যুদ্ধ মোড় নেবে নতুন মাত্রায় মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ এখন অনেকটাই নির্ভর করছে ইরান ও ইসরায়েলের পরবর্তী পদক্ষেপের উপর তানভীর জানি এখন বিশ্ব ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি সমর্থন বাড়ছে উত্তর কোরিয়া ইরান ও চীনের তবে কি আবির্ভূত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী শক্তির নতুন বলাই যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা আধিপত্য বিরোধী অভিন্ন শক্তিগুলো এক হচ্ছে বলে সতর্ক ঘণ্টা বাঁচতে শুরু করেছে আমেরিকা ইউরোপে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নুছাত কামাল রাশিয়ায় উত্তর কোরিয়ার হাজারো সেনার প্রশিক্ষণ চলছে বলে মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য প্রকাশের পর উদ্বেগের ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে পশ্চিমা দেশগুলোর সংখ্যা ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ সেনাদের শক্তি বাড়াতে সহযোগিতা করবে উত্তর কোরিয়ার সেনারা রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়ার সেনাদের উপস্থিতিতে আরও একটি কারণে নড়ে চড়ে বসেছে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্ররা পশ্চিমা বিরোধী শক্তিরা এক হচ্ছে বলে বাঁচছে সতর্ক ঘণ্টা বিশেষ করে পারস্পরিক সুবিধা দেয়া নেয়া পক্ষগুলোর মধ্যে দিন দিন সামরিক সম্পর্ক জোরালো হতে থাকাকে নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা জোট ইউক্রেনে আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে চলমান রুশ আগ্রাসনে এর আগে হাজারে হাজারে ইরানি ড্রোন ব্যবহার করেছে মস্কো যুদ্ধরত দেশটিকে তেহরান স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইলও পাঠাচ্ছে বলে গেল মাসে দাবি করে মার্কিন প্রশাসন অন্যদিকে বেসামরিক নকশায় তৈরি হলেও প্রয়োজনে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স ও যন্ত্রপাতি রাশিয়াকে দিচ্ছে চীন এমন অভিযোগও রয়েছে তবে এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে রাশিয়া চীন উত্তর কোরিয়া ও ইরান কিন্তু পশ্চিমাদের চিরশত্রু এসব দেশের মধ্যে একতা ও সমন্বয় ক্রমশ বাড়ছে বলে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কৌশল মূল্যায়ন করে মার্কিন কংগ্রেস সমর্থিত এমন একটি গোষ্ঠী বলছে শক্তির নতুন বলয় তৈরি হচ্ছে এশিয়ার এই চার দেশকে ঘিরে যার প্রত্যেকেরই অভিন্ন শত্রু শীর্ষ পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব It would also demonstrate an unprecedented level of direct military cooperation between Russia and North Korea with security implications in Europe as well as the Indo-Pacific. 
सीएनएन एर प्रतिबद्धने बाला है जुक्तराष्ट्र विरोधी ताई और को बात हो करें से रूसिया चीन उत्तर कोरिया और ईरान के फले शाब्दिक भावे विषय टिके झूंकी हिस्से में देखते हैं वाशिंगटन और मित्रोरा ताऊ शुद्ध एक ही अंचल जुनो नए बरों एक ही शोमाए विशेष विभिन्न अंचल जुनो কয়েক দশক আগে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী শক্তির এমনই বলয় ছিল নাৎসি জার্মানি ফ্যাসিবাদী ইতালি আর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের এরপর আসে পশ্চিমা বিরোধী শীতল যুদ্ধের যুগ দশক পেরিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরান ইরাক আর উত্তর কোরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু ও শয়তানের চক্র আখ্যা দেওয়ার পর রাশিয়ার নেতৃত্বে অলিখিত নতুন জোট হয়ে উঠতে শুরু করে দেশগুলো যে শক্তি দৃশ্যমান হচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেন যুদ্ধে নিরপেক্ষ বলে দাবি করলেও সামরিক মহড়া আর কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কে রাশিয়ার পাশে রয়েছে আরেক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের পর বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ অর্থনীতি এবং মার্কিন আধিপত্য বিরোধী চীন আই থিংক দ্যাট চায়না টুগেদার উইথ রাশিয়া অ্যাজ পার্মানেন্ট ইউএন কাউন্সিল সিকিউরিটি মেম্বারস ক্যান ডু এ লট ইন টার্মস অফ ক্রিয়েটিং ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্ডা যুক্তরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তা আরও বাড়ছে উত্তর কোরিয়া আর ইরানের মতো পারমাণবিক শক্তিধর দেশ রাশিয়ার ছায়ায় আসছে বলে উত্তর কোরিয়া আর ইরান যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞায় কোণঠাসা আর আন্তর্জাতিকভাবে এক ঘরে দেশ দুটিকে নগদ অর্থ খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে আসছে অন্যতম শীর্ষ পরাশক্তি রাশিয়া রাশিয়ার অস্ত্রভিত্তিক কূটনীতির ফলে ভবিষ্যতে মস্কোর গোপন ও শক্তিশালী সামরিক প্রযুক্তির নাগাল পেতে পারে ইরান আর উত্তর কোরিয়াও বাড়ছে এমন শঙ্কা রাশিয়া তো টক্কাচ্ছে গগে দেয়েছে দেয়ং আনন হ্যাংডং ওরে আদি গিতেমনে মানাকে পুখানি গপিয়ান সাতেগা বারসাগানা তোনন হানবানদোয়েসে জেনজিংই বারসাগার গেউয়েনন রাশিয়া গুনে চামজানি গানুয়ান বর্তমান ধারা বজায় থাকলে ভবিষ্যৎ সংঘাতের কেন্দ্রে রাশিয়ার বদলে চীনকেও দেখা যেতে পারে বিশেষ করে দক্ষিণ চীন সাগর ও তাইওয়ান ইস্যুতে মত বিশ্লেষকদের এক্ষেত্রেও চার দেশের ঐক্যে বিপদ বাড়বে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বলয়ের তবে আস্থা বা মতাদর্শের পরিবর্তে সুবিধা দেয়া নেওয়ার জোট বলে এশীয় শক্তির বলয়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলেও মত অনেকের নুজহাত কামাল এখন বিশ্ব মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে শীত মৌসুমের সূচনা ব্যস্ততা বেড়েছে ব্যবসায়ীদের জমে উঠেছে রাজধানী রিয়াদের বাংলাদেশি মার্কেট সহ স্থানীয় শীতের বাজার শাকসবজি থেকে শুরু করে সব ধরনের শীতের পণ্যই মিলছে এখানে সৌদি আরব থেকে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাহাঙ্গীর আলম হৃদয়ের প্রতিবেদন সৌদি আরবের স্থানীয় বাজারে উঠতে শুরু করেছে শীতের শাকসবজি সব ধরনের সবজির দাম ক্রেতাদের নাগালের মধ্যেই আছে লাউ টমেটো বেগুন সিম সহ বাংলাদেশের শীতের সব তৈরি তরকারি পাওয়া যাচ্ছে সৌদিতে বিভিন্ন ধরনের শাকও মিলছে এসব বাজারে আমাদের এখানে পুঁই শাক আছে সিম আছে ফুলকপি আছে মুলা আছে শীতের শাকসবজি আছে শাক সব আইটেম আছে পালন শাক ডাটা মুলা অনেক কিছু রাজধানী রিয়াদের ভাতা বাংলাদেশি মার্কেটে এসব শাকসবজি বিক্রি হচ্ছে পাইকারি ও খুচরা মূল্যে এই মার্কেট থেকে পণ্য কিনে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায় ব্যবসায়ীরা রাস্তার পাশে ও বিভিন্ন অলিগলিত ও ছোট ছোট দোকানে বিক্রি হচ্ছে এসব সবজি ছোট বড় মিলিয়ে সৌদির বিভিন্ন শহরে শতাধিক দোকান আছে সবজির এসব দোকান থেকে প্রতি মাসে আয় হয় দু থেকে তিন লাখ টাকা বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে সৌদিতে যাচ্ছে শাকসবজি ও ফলমূল পাশাপাশি বিভিন্ন খামারেও বাংলাদেশিরা ফলাচ্ছেন দেশীয় শাকসবজি চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় সবজির দামও কম বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সবজি রপ্তানির বড় একটি অংশ যায় সৌদি আরবে মাহমুদ জাহাঙ্গীর আলম হৃদয় এখন সৌদি আরব এবারে খেলার খবর কথাই নয় কাজে প্রমাণ দিতে চান বাফুফের নবনির্বাচিত সভাপতি তাবিথ আউয়াল বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে গণতন্ত্রের সংস্কারের তাগিদ এই বিএনপি নেতার কণ্ঠে এদিকে সহসভাপতি পদের নির্বাচনে হেরে গেছেন সাবেক তারকা ফুটবলার শফিকুল ইসলাম মানিক আর রুমান বিন ওয়ালিসাব্বির এসকে শাওনের প্রতিবেদন 
বাফুফের নির্বাচনী ডামাডোলের সময় থেকেই সভাপতি পদ নিয়ে কোনো উত্তাপ ছিল না শিশুই পদের জন্য হেভিওয়েট প্রার্থী তাবিত আওয়ালের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অচেনা মিজানুর রহমান যে কারণে এবারের নির্বাচনে তাবিতের নিরঙ্কুশ জয়টা অনুমেয়ই ছিল শনিবার ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার ত্রিশ মিনিট না পেরোতেই ঘোষণা এলো বিপুল ভোটে বাফুফের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তাবিত আওয়াল একশো আঠাশ কাউন্সিলরের মধ্যে একশো তেইশ জন এই বিএনপি নেতাকে ভোট দিয়েছেন বড় জয়ের খবরে উল্লাসে মাতেন তার ভক্তরা ফল প্রকাশের পর গণমাধ্যমে এসে দেশের ফুটবল উন্নয়নে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার ঘোষণা দিলেন নবনির্বাচিত সভাপতি সঙ্গে তাগিদ দিলেন সংস্কারেরও এই দলকে দেখে আমি বিশ্বাস করি কোনো কাজই চ্যালেঞ্জিং না আমরা অবশ্যই প্রত্যেকটা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করব। জনগণের যে প্রত্যাশা সেটা আপনার অবিলম্বে আমরা মিট করব আমাদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট একটা ফরওয়ার্ড লুকিং থ্রি সিক্সটি প্রোগ্রামও আপনাদের মাধ্যমে পেশ করেছে ওনাদের এই ডকুমেন্টটাকে সামনে নিয়ে আমরা আমাদের প্রথম এক্সিকিউটিভ মিটিংয়ে বাকি যে মেম্বাররা আসবে তাদেরকে নিয়ে আমরা ফাইনাল সিদ্ধান্তগুলো নিব আর অবশ্যই আমাদের ফুটবলটাকে এগিয়ে নেওয়ার হবে আমাদের সব লক্ষ্যমাত্রা বাফুফের নবনির্বাচিত কমিটির কাজ কি হবে বাংলাদেশের ফুটবলের হারানো গৌরব ফেরাতে আগামী চার বছর কোন দিকটাই গুরুত্ব দিতে চান শীর্ষকর্তারা আমাদের কমিটি কিভাবে চলবে কোন প্রক্রিয়াতে চলবে সেগুলো আমরা আমাদের ফার্স্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিংয়ের মাধ্যমে আপনাদেরকে কর্ম দিয়ে পেশ করে দিব আমরা সবাই বিশ্বাস করি যারা আমরা দাঁড়িয়ে আছি সামনে যে মুখের কথা নয় আমরা অ্যাকশনে বিশ্বাস করি তাই আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন আর আমাদের কাজে ফলাফলই আপনারা দেখতে পান এক সময় ফুটবল মাঠে আধিপত্য থাকলেও নির্বাচনের মাঠে নিষ্প্রভ সাবেক তারকা ফুটবলার শফিকুল ইসলাম মানিক গ্যালোবারের মতো এবারও হেরে গেছেন বাহুফে নির্বাচনে সহসভাপতি পদে মানিক ছাড়াও জিততে পারেননি আরেক সাবেক ফুটবলার রুম্মান বিন ওয়ারিস আব্বির এই পদে বাজিমাত করেছেন নাসের শাহরিয়ার জাহেদি একশো আঠাশ ভোটের মধ্যে একশো পনেরো ভোট পেয়েছেন এই ফুটবল সংগঠক একশো আট ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন ওয়াহিদুদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি সাব্বির আরেফ নব্বই আর ফাহাদ করিম সাতাশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন এই চারজনই প্রথমবার সহসভাপতি পদে দায়িত্ব নিচ্ছেন একক প্রার্থী হওয়ায় সিলেকশনেই সিনিয়র সহসভাপতি হলেন ইমরুল হাসান বাফুফে নির্বাচনে অনুপস্থিত ছিলেন পাঁচ ভোটার এখন ঢাকা কাজী সালাউদ্দিনের বিতর্কিত অধ্যায়ের ইতি ঘটিয়ে বাফুফেতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা অভিযোগ অনুযোগ কিংবা বিতর্ককে এক পাশে সরিয়ে রেখে নির্বাচনে বিজয়ী সভাপতি সহ সভাপতি থেকে নির্বাচিত সদস্যরা সবাই ফুটবলের হারানো গৌরব ফেরানোর ব্যাপারে আশাবাদী বিস্তারিত আরিফুল ইসলাম সাহাবের প্রতিবেদনে ফুটবলের অভিজ্ঞতা নয় বাফুফে নির্বাচনে দলীয় শক্তি ও আর্থিক সক্ষমতা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এমন অভিযোগ বহুদিনের বাফুফের এবারে নির্বাচনেও সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত চারজনই ফুটবলের বাইরের প্রার্থী তবে অভিযোগের বিপরীতে আশার বাণী শোনালেন সদস্য পদে নির্বাচিত ইমতিয়াজ হামিদ সবুজ মধ্যে সবাই হচ্ছে কোনো খেলোয়াড় নাই তো এইগুলা এটা একটা ভালো দিক আমার মনে হয় আমাদের আগামীতে যে কোনো কাজ করতে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় আমার মনে হয় জিনিসটা আরও ভালো হবে ফুটবলাররা সহ সভাপতি নির্বাচনে হেরে গেলেও নতুনের জয়গানে সবাইকে সাথে নিয়ে আগামীর পথে হাঁটতে চান সবচেয়ে বেশি ভোটে নির্বাচিত সহ সভাপতি নাসির শাহরিয়ার জাহিদি ব্যক্ত করেছেন দশে মিলে কাজ করার আশাবাদও আমরা ছয় জন প্রার্থী ছিলাম ভাইস প্রেসিডেন্টে আপনারা শুনে খুশি হবেন আমরা ছয় জন অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে নির্বাচন করেছি এবং চারজন কাগজে কলমে সহ সভাপতি থাকলেও আপনারা দেখবেন ইনশাল্লাহ কাজের মাঠে ফুটবল ফেডারেশন এই ছয়জন সহ সভাপতিকেই পাবে নতুন নীতি নির্ধারক পেল ফুটবল ফেডারেশন কিন্তু যাদেরকে কেন্দ্র করে এই ফুটবল ফেডারেশন বাফুফে নির্বাচনের পালা বদলে তাদের প্রত্যাশা কেমন হতে পারে তার খসরা জানালেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মামুনুল ইসলাম কাজটা তাদের জন্য ভেরি টাফ আর আমাদের প্রত্যাশাটা অনেক বেশি আমি বলি ফুটবল ফুটবলের জায়গায় আছে কিছু জিনিস চেঞ্জ করলে ফুটবলের রেজাল্ট ন্যাশনাল টিমের রেজাল্ট আমাদের দেশের মাঠ সংস্কার স্টেডিয়াম সংস্কার করা তৃণমূল কাজ করতেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ তৃণমূল থেকে প্লেয়ার আসলে খুব ইজিলি আপনি ওইটাকে রান করতে পারবেন সিনিয়র উচ্ছ্বাস ও প্রত্যাশার কমতি নেই নির্বাচিত সিনিয়র সহ সভাপতি থেকে শুরু করে অন্যান্য সদস্যদেরও আমাদের যে দায়িত্ব থাকবে আমাদের ফুটবলটাকে প্রত্যেকটা জেলাতে ফুটবল খেলা যাতে হয় এবং ডিস্ট্রিক্টে যাতে খেলাগুলো হয় আমরা আশা করতেছি যে ইনশাল্লাহ যে নতুন প্রেসিডেন্ট এবং নতুন পুরাতনের মাধ্যমে যে কমিটি গঠন হয়েছে এই কমিটিকে ফুটবল সচল রাখার জন্য যা যা করার অবশ্যই করবে অতিথি সম্মিলিতভাবে মিলে একটা ইমওয়ার্ক করে এই দেশে ফুটবলকে যেন আমরা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি 
অবশ্য প্রত্যাশার প্রাপ্তির মধ্যে বিস্তর ফারাক চিরন্তন তাবিথল বিজয়ের মালাপুরেই নির্বাচনী এলাকা ত্যাগ করেছেন আনুষ্ঠানিকতার শেষে তবে দেখার বিষয় বিজয় মাল্যের ভার কতটা বহন করতে পারেন বাফুফের নতুন সভাপতি আরিফুল ইসলাম সাহাব এখন ঢাকা শেষ করছে এখন সকাল তার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার বিগত তিন সংসদ নির্বাচনে অপচয় প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা বেশিরভাগ অর্থ এই আইন শৃঙ্খলা ও ভোট কর্মকর্তাদের পকেটে সম্প্রতি তিন দফা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফেনীর কৃষি খাতে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা সার বীজের দাম বাড়ায় দুশ্চিন্তায় কৃষকরা ইসরায়েলের হামলার প্রতিশোধ নিতে আগুন জ্বলবে মধ্যপ্রাচ্যে দুদেশের সংঘাতের এখানেই সমাপ্তি চায় পশ্চিমারা এবং বাফুফের নতুন কান্টারি তাবিতা ওয়াল ফুটবলকে এগিয়ে নিতে কথায় নয় কাজে প্রমাণ দিতে চান নবনির্বাচিত সভাপতি এই ছিল এখন সকালের আয়োজনে এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এখন ডট টিভি এছাড়া ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি